¿Cómo están amigos y seguidores de la revista Mototec? Les cuento que estoy aquí con Alejandro Bulos, gerente general de B52 y además que él viene de una familia de campeones. ¿Cómo estás Alejandro? Muy bien Rocío, un saludo y, y contento de que pueda estar acá conociendo la tienda. Buenísimo, muchas gracias a ustedes por la invitación, pero quiero que me cuentes a mí y a toda la gente que nos está viendo acerca de B52, ¿cómo nace esta marca? Bueno, B52 nace ya hace algunos, algunos años, eh, después de haber estado corriendo por, por muchos lugares a nivel nacional e internacional, eh, decidimos traer nuestra propia marca, ¿no? para dar un poco, dar a conocer un poco la experiencia que tenemos y la pasión que tenemos por las motos eh, en, en algo que, que sea propio y, y que tenga una personalidad ¿no? distinta. Claro, además que ustedes ya tienen pues años de, de experiencia, entonces me imagino como que la han traído con ciertas modificaciones ya. Sí, sí, exactamente, siempre tratamos de, de ir mejorando, eh, tratamos de, traer, de tener un, 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 un muy buen posventa, hay que estar atrás de todo eso, es algo que nosotros lo hemos, lo hemos, este, lo hemos vivido ¿no? durante mucho tiempo, porque hemos sido usuarios por, por, por muchísimos años, y, y bueno, estamos tratando de, de tener todos esos detalles ¿no? y que no se nos escape nada. Buenísimo. ¿Y qué le dirías a la gente que está pensando ahí este, en comprarse una nueva moto quizá o incursionar en el motocross? ¿Qué le dirías? Bueno, que venga a, a, a la tienda, que, que acá yo los puedo orientar también, no necesariamente para que compren mi marca, puede comprar la, la, la... O sea, lo importante acá es que se sumen al... A, a, a las motos, ¿no? a los motociclistas, eh, hay, que, hay que tener mucha paciencia para todo esto, no solamente para, para manejar en la calle, sino para también en el circuito, en el motocross, es un tema de, de paciencia, de muchos años, ¿no? no hay que alocarse y si uno va con tranquilidad las cosas salen bien. Buenísimo, hay palabras de un campeón por supuesto ahí, él dando el, el consejo de su lado. Y cuéntame, este, Alejandro, me han dicho que tienen lanzamiento, que están trayendo tres nuevos modelos. Sí, efectivamente. Eh, después de muchos años ya nos hemos, nos hemos decidido por traer una nueva línea, que la línea es básicamente la que nosotros eh, tenemos la mayor experiencia, ¿no? Porque es, este, es, es off-road, entonces eh, estamos trayendo unas motos para, para poder incursionar en, en, este, en este segmento. Vamos a tener también un corredor que va a estar eh, para la mecánica nacional y este, muchos otros detalles más. Buenísimo, ya nos irás contando todos esos detalles, ¿eh? Sí, por supuesto, de todas maneras. <risa> Buenazo. Y este, cuéntame un poquito, ¿esas motos que se van a lanzar son 150, 200? Bueno, son, hay cilindrada de 150 y hay dos, y dos, y dos motos de 250, ¿no? Tenemos tres modelos distintos. Ya. Todos son para, para el off-road, que también se pueden utilizar, por supuesto, para la calle, porque oh. tienen, tienen luces, tienen direccionales, tacómetro, todo, ¿no? Y una así específicamente para el circuito, que, que acá en Perú tenemos un montón de sitios y lugares como para ir, ¿no? Y tenemos caminos, hay, hay cerros, hay un montón de sitios. De todos somos para ricos en ese sentido acá en el país. Sí, yo, yo he... Yo he paseado por todo el Perú eh, corriendo motos, como digo, hace bastantes años, en muchas carreras, y la afición que hay de afuera es grande, es inmensa, es inmensa. Bueno Alejandro, ya no me cuentes más, por favor, y vamos a ver esas motos. Claro que sí, por favor, te invito para ¡Vamos! ir a verlas. Bueno Alejandro, ya develamos estas bellezas que están listas para incursionar en el motocross y de la mano de uno de los grandes, de uno que viene una familia pues de campeones. Así es Rocío, después de mucho tiempo ya las motos están acá y estamos acá para darles algunos detalles de las motos. Mm -hmm. Buenísimo, cuéntanos brevemente los modelos por favor de cada uno de ellas. Tenemos tres modelos, mm -hmm. esta es una campera 150, 
una campera 250 y la MX1 250 centímetros cúbicos también. Buenísimo, ahora quiero por favor Alejandro que nos expliques a todos nuestros seguidores las especificaciones técnicas más importantes de cada una de ellas. Claro que sí, a continuación les puedo explicar cada una. Buenísimo, entonces lo dejo ahí con Alejandro. Bueno amigos, ahora estamos acá para la presentación de la campera 150. Les voy a dar algunos detalles de la moto. Como dije, esta es una 150 centímetros cúbicos. Tiene un aro 19 adelante, 16 atrás. Viene con faro delantero. Y es una moto bastante cómoda, ¿no? Eh, por la altura es fácil de manejar, bastante delgada. Tiene su arrancador eléctrico. También viene con, con patada y con posapiés para el copiloto. Eh, también otro detalle que, que podríamos dar es de que tiene suspensión invertida, monoshock atrás y disco delantero atrás como el posterior. Bueno, ahora tenemos el modelo Campera 250. Esta es un, una cilindrada mayor, 250 centímetros cúbicos. También tiene luz delantera. Esta moto lleva direccionales, tanto adelante como en la parte posterior. Tiene luz de freno posterior también. También tiene eh, barras invertidas, disco de freno adelante, disco de freno posterior. Y la diferencia de esta con la, con la anterior moto es eh, los, el tamaño de los aros. ¿No? Este tiene 21 adelante y 18 atrás. Otra de, las, de los cambios que tiene esta moto con relación a la campera 150 es que lleva un tablero donde vas a poder ver la velocidad, como también eh, los RPM. Y finalmente tenemos el modelo MX-1. Es un motor 250 centímetros cúbicos y como ven, una de las mayores diferencias es que no lleva faro ni delantero ni posterior, como tampoco direccionales. ¿Por qué? Porque esta es una moto más hacia el off-road, eh, es una moto para un circuito, para el circuito de, de, de motocross sobre todo, entonces eh, lleva ciertos, ciertos cambios. Y hablando un poco más ya de detalles de las motos, eh, tenemos un aro 21 adelante, 18 atrás, son aros de aluminio como ven con unos radios y una boca masa bastante, bastante buena, freno delantero de disco y freno posterior también de disco. En lo que respecta a las manijas, estas son rebatibles por si uno tiene una caída que normalmente siempre tiene y esto se tiende a partir, entonces ya viene la moto preparada para eso para no quedarte en plena carrera o en pleno entrenamiento, sin freno o sin embrague, ¿no? entonces la moto ya viene con eso, tiene un timón también de aluminio bastante cómodo, con un protector acá al medio, y este, otra de las, de las ventajas que tiene esta moto es que tiene un amortiguador monoshock regulable y tiene un sistema en la parte de abajo que es un sistema de, como de ProLink, para que le dé mayor estabilidad a la hora de pasar los huecos. Alejandro, qué chévere que nos has explicado las especificaciones técnicas de esos tres modelos. Están súper interesantes, eh, pero quisiera, por favor, que nos cuentes a todos acerca del precio, que me imagino que serán precios de lanzamiento, de introducción. ¿no? Sí, claro, tenemos precios de lanzamiento, la verdad, muy buenos. Eh, mira, la Campera 150 está con un precio de 6.190 soles La Campera 250 está en 7.990 uh -huh. soles Y la MX-1, que es esta más para, para motocross, está en 8.990 soles ¿no? Buenísimo, ¿y dónde pueden ubicar la tienda de B-52? Bueno, nos pueden ubicar acá en la tienda de Miraflores En Angamos Oeste 749 Miraflores Estamos de lunes a viernes de 9 de la mañana a 6 de la tarde y los sábados de 9 a 5. 
y también bueno con redes sociales ¿no? nos pueden ubicar en, en B52 Motos Perú y en, en el Instagram también. Buenísimo, muchísimas gracias Alejandro. Yo soy Rocío Sente y conmigo hasta la próxima. Chao, chao.